Ja, guten Abend. Ich bedanke mich für die Einladung, über mein sogenanntes Lebenswerk sprechen zu können. Das klingt so mächtig, so als hätte man eigentlich schon mit allem abgeschlossen. Und äh, das ist bei mir natürlich nicht so. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, ich stehe erst in der Mitte dessen, was ich noch machen kann. Ich habe aber trotzdem mich bemüht, einen Vortrag zu machen, in dem auch sehr alte Sachen äh, gezeigt werden. Ich habe ein bisschen überlegt, wie hat das angefangen eigentlich, all das, was ich heute mache. Und meistens ist es ja so, dass äh, man gefragt wird, wie bist du auf diese Idee gekommen? Aber ich komme nie plötzlich auf eine Idee. Das ist immer ein langer Prozess. Man hat... Eindrücke, man hat äh, Vorhaben und dann fügt sich das zusammen. Manchmal dauert das auch ein Jahr oder zwei Jahre, bis man soweit ist. Und diese ganzen Schritte habe ich jetzt mal so ein bisschen zusammengesammelt, äh, versucht ein bisschen Ordnung zu machen in diesem Lebenswerk. Das ist mir nicht ganz gelungen, aber vielleicht gibt es doch so einen Pfad, den man erkennen kann. Also ich werde oft gefragt, was bist du? Und es ist schwierig zu sagen, bin ich Klangkünstlerin, bin ich Komponistin, bin ich bildende Künstlerin? Ich arbeite sehr gerne mit der Hand, mit äh, Dingen, die ich anfassen kann, mit Kabel vor allen Dingen. Ich habe gerne Hilfe, also auch, äh, ich mache oft Dinge in schwierigen Situationen und deswegen vertraue ich dann immer auf ein großes Netzwerk von Mitarbeitern, die mir folgen oder auch nicht folgen. Ich äh, mache manchmal komplizierte Installationen, wo ich gar nicht so genau überlege, wie das eigentlich enden soll. Meist endet es gut, aber es kann auch mal anders enden. Ja, manche Dinge sind schwierig, langwierig und auch schwierig zu installieren. Aber es gibt auch Dinge, die sehr einfach sind für mich, zum Beispiel Field Recordings machen. Also ich bin eine begeisterte Field Recordistin, schon sehr lange, schon seit den 70er Jahren, als man noch Kassettenrekorder oder dicke Tonbandmaschinen mit sich herumtrug. Ich arbeite sehr gerne auch mit Hydrofonen. Es gibt mehrere Stücke von mir, die einfach nur aus Hydrofonaufnahmen bestehen. Und vor allen Dingen bin ich ein bisschen spezialisiert darauf, elektromagnetische Klänge nicht nur hörbar zu machen, sondern auch zu hören und aufzunehmen. Und das ist eine Beschäftigung, die sehr früh angefangen hat. Nach meinem Studium der Musik habe ich eigentlich angefangen, mich für die elektronische Musik zu interessieren. Das war so 77, 78. Bin dann in der Klasse für elektronische Musik in Mailand, wo ich damals lebte, gewesen und fand das Ganze ziemlich unergiebig für mich. Ich war die einzige Frau in der Klasse. Es ging wirklich nur um technische Dinge. Und sobald ich mal was anderes fragte, was eben äh, ja, andere Bereiche anging, dann hat man gesagt, Fräulein Kubisch, stellen Sie sich das mal so vor, Sie würden häkeln oder stricken. Und dann hat man mir so eine ganz blöde Erklärung gegeben. Ähm, ja, das hat dann so geendet, dass ich das, die Klasse verlassen habe und bin an die Technische Hochschule gegangen, habe da Abendkurse in Elektronik gemacht. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe zum Beispiel auch das System der elektromagnetischen Induktion da kennengelernt. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Aufspüren von verborgenen Klängen und sie hörbar zu machen, das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit. In den letzten Jahren habe ich auch wieder angefangen, für Ensembles, für Musiker zu schreiben. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Die Gründe werde ich noch erklären. Und das macht mir auch weiterhin sehr viel Spaß. Ich trete ab und zu auch als Performerin auf, vor allen Dingen, wenn ich äh, mit elektromagnetischen Geräten, die ich selbst entwickelt habe, zum Teil arbeite. Zum Beispiel Licht hörbar machen. Und ich habe viele, viele Jahre in meinem Leben unterrichtet, sowohl als Gastprofessorin, als reguläre Professorin. Ich habe auch viele Workshops gemacht in anderen Teilen der Welt, wie hier in Afrika. Und das war einfach zum Teil großartig, weil man gerade bei solchen Workshops sehr viel zurückbekommt. Also die äh, Fragen sind andere als in, unserem westlichen, in unserer westlichen Zivilisation. Das Hören ist anders, intensiver. Und ähm, gerade so Workshops in äh, Bereichen oder in Ländern, die ich nicht gut kenne, die, die haben mir immer sehr viel gegeben. Ja, und jetzt, wie fing das Ganze an? Das sind die 60 er ich habe Musik studiert, also ich habe zuerst Malerei studiert, zwei Jahre, aber mein Lehrer, Herr Sonderborg, meinte, du wirst nie eine gute Malerin, hör auf, mach was anderes. Und da ich immer schon Instrumente gespielt habe, zuerst Akkordeon, später leider einige Jahre Geige, ähm, habe ich gedacht, gut, äh, ich gehe dann doch zur Musik zurück, habe mir das Instrument Querflöte gewählt und habe von Anfang an auch so billigen Rockpop gemacht. Ähm, diese Gruppe hieß äh, Sebastian. Und später hatten wir eine Gruppe, die hieß Parzival. 
Und wir standen kurz vor dem ersten Plattenvertrag. Ich bin dann allerdings nach Graz an die Jazz Akademie gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss noch so viel lernen und ich äh, muss einfach noch weiterziehen. Das sind Bilder hier aus dem Jazzhaus Hamburg. Man sieht auch Udo Lindenberg hinten spielen. Und so hat man eben damals Musik gemacht. Die Zigarette im Mund gehörte auch dazu. In den 70er Jahren habe ich dann nach Beendigung des klassischen Flötenstudiums Komposition studiert. Und man weiß ja, dass damals wenig Frauen als Komponistin überhaupt bekannt waren oder dass man ihm dachte, das geht ja gar nicht. Also Frau ist entweder Musikerin oder Lehrerin, aber Komponistin, äh, nein. Und äh, das war ein Zwiespalt für mich, äh, weil ich äh, schon in diese Richtung gehen wollte. Und ähm, dann habe ich angefangen, äh, mich auch viel in der bildenden Kunst umzusehen, wo die Situation viel freier war als an den Konservatorien. Und habe eine erste Reihe gemacht, die hießen Emergency Solos, also meine eigenen ähm, Emergencies, meine Notfälle. Und äh, das waren Stücke für Flöte, insgesamt glaube ich sieben oder acht, äh, bei denen ich eben mit Dingen gespielt habe, die für die Flöte vorgesehen waren. Also Boxhandschuhe oder Fingerhütte, so ein typisch, typisches weibliches ähm, Symbol. Die Flöte war auch übrigens verstärkt. Also ich habe schon damals auch immer versucht, so mit dem Klang etwas zu machen, was nicht vorgesehen war. Das war zum Beispiel eine, eine Performance, wo ich mit den Fingern immer so enger aneinander gehe, bis sie sich dann verschränkten und ich mich selbst sozusagen gefangen gehalten habe mit der Flöte. Hören. Und das ist ein Stück Weekend. Das ist jetzt vielleicht gerade wieder ein bisschen in Corona-Zeiten aktuell. Das war eines der, eine der Performances, wo ich durch eine Atemmaske geatmet habe mit, dem, äh, mit der Flöte ohne Kopfstück. Und ich gebe ein ganz kurzes Beispiel, wie es anfing und wie es dann aufgehört hat. Also diese Performances, die waren sehr anstrengend, die waren physisch auch beanspruchend. Und äh, damals in den 70er Jahren war ja auch die Body Art sehr stark vertreten und das hat mich sehr beeinflusst. Also ich wollte zwar musikalisch etwas machen, aber ich wollte gleichzeitig auch meinen Körper mit einbringen. Und natürlich äh, gab es damals auch eine Art von Feminismus, die sehr direkt war. Das war damals einfacher, da konnte man noch sehr gut so Schwarz-Weiß-Feindschaften haben und auch direkt gegen Dinge angehen, ohne besonders vorsichtig sein zu müssen. Und äh, das hat man natürlich ausgenutzt. Ähm, die Stücke... Das ist ein letztes Stück mit Ulrike Rosenbach, äh, wo ich total eingewickelt werde mit Kreppern, spiele da mein, mein Diplomstück, äh, ein Mozartstück und dann am Ende bin ich so eine Art Mumie und kann nicht mehr spielen. Also auch so ganz klare Bilder oder Statements zur Rolle der Frau in der Musik. Ja, dann habe ich aber auch gleichzeitig äh, die ersten Stücke geschrieben und ich habe nie gedacht, dass ich später so viel mit ähm, Kopfhörern arbeiten werde. 
Und das erste Stück, was ich geschrieben habe, war für fünf Pianisten in einem Klavier. Auch da war schon so ein bisschen, warum soll ich eigentlich den ganzen Tag, acht Stunden am Tag üben, um dann irgendwelches Zeug zu spielen, was ein Komponist sich ausgedacht hat, was mir aber eigentlich gar nicht so gefällt. Und deswegen habe ich alle zusammengebracht auf einen einzigen, ähm, ja, ein, ein einziges Klavier. Und die hatten alle Kassette, kamen rein mit Kassettenrekorder und tippten sie auf den Kassettenrekorder. Man hörte Metronomschläge, aber jeder hatte andere Metronomschläge. Und es war natürlich gar nicht so einfach, das so technisch alles hinzukriegen. Es gab ja keine Computer, also musste das alles ganz genau sein. Und am Anfang spielten alle ganz dicht zusammen. Es war so eine Art Minimalstück über 20 Minuten. Und am Ende blieb einer übrig, der dann noch spielte. Ah, da ist er. spielt und da wird der Flügel zugemacht und aus. Äh, ja gut, es gab einige andere Arbeiten, ich will jetzt nicht auf alle eingehen, also A History of Sound Cards war zum Beispiel eine Arbeit, wo ich mir Vorlagen gesucht habe über die Geschichte der ähm, europäischen Musik und das waren natürlich alles Männer. Und äh, dann habe ich ähm, Postkarten gefunden, die gab es damals, so Quitsch-Postkarten, die waren noch nicht elektronisch, da war so eine Art, ich weiß nicht wie vom Akkord, so ein kleiner Blasebalg drin und habe diese Postkarten äh, mit den Bildern der Fotografen beklebt, äh, der Komponisten beklebt und dann äh, nacheinander angespielt. Und hier sind die alle an der Wand, sie wurden aber projiziert. Dazu gab es ein Tonband, was diese, diese Quietscherei immer schlimmer machte und am Ende versank alles in einem großen Chaos. Und am Ende kam dann meine eigene Postkarte, die dann wieder so ganz klar noch einmal gequietscht hat. <lacht> ich muss sagen, dass die Reaktionen darauf sehr harsch waren, vor allem von den Musikkritikern damals. Also ich weiß, dass ich habe ein paar aufgehoben. Es war so durchgehend eigentlich die Idee, ja, kubisch, blond und hübsch, aber ansonsten kann die gar nichts, die macht nur sowas, weil sie nichts kann. Und das hat mich sehr verletzt, weil ähm, ich auch keine Vorbilder hatte. Ich, ich kannte zum Beispiel die amerikanischen Komponisten, die damals aktuell waren, Pauline Oliveros und so weiter, die kannte ich ja alle nicht, denn wir hatten nicht so viel Informationen. Wir kannten das, was um uns herum war, was vielleicht berichtet wurde, aber es gab ja kein Internet und so weiter. Und ähm, erst dadurch, dass ich dann äh, einige Zeit äh, in New York verbracht habe, war das für mich wie so ein Befreiungsschlag. Da habe ich plötzlich gesehen, da gibt es ja auch Menschen, die machen Musik, aber ganz anders, als ich mir das vorstelle, äh, wie es sein, also oder ganz anders, wie man mir gesagt hat, wie es eigentlich sein soll. Und das war dann wirklich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, Selbstperformances zu machen mit äh, ungewöhnlichen Objekten. Also ich bin viel mehr in die Performance-Szene eingegangen, zum Beispiel mit Fabrizio Plessi, äh, meinem damaligen Partner. Stück für 100 Gläser Wasser und Flöte. Und so weiter und so fort. <lacht> ähm, die, der nächste Schritt für mich war eigentlich, dass... Ähm, die es auf der Bühne stehen für mich, ich bin ja nicht gerne vorne, also ich, ich mag das ja nicht so, ähm, dass äh, ich angefangen habe, mit Plessy zusammen etwas zu machen, was wir Videokonzerte genannt haben. Und da ging es um die Idee, dass wir etwas äh, als Performer gemacht haben, dass es gleichzeitig aber übertragen wurde von ähm, Videokameras und dass das Publikum gleichzeitig uns sah und auch die Bilder. Die Bilder waren aber anders, als uns einfach abzufilmen, sondern es waren oft Details oder ganz bestimmte Einstellungen. Und das Gleiche ist mit dem Sound passiert, man hat uns selbst gehört, aber gleichzeitig hat man die Klänge auch übertragen auf Lautsprecher gehört. Also es waren verschiedene Welten, die sich plötzlich mixten. Und diese beiden Arten von Wahrnehmung, was ist nun eigentlich das Echte, was ist das Falsche, das ist auch so etwas, was mich eigentlich immer begleitet hat, also 
diese, dieses, dieser Realitätsbegriff, den man hinterfragen kann. Und da sind zum Beispiel ähm, auch so ein paar Bilder von diesen Video-Performances. Das ist ein Vibrator, der auf einem Violoncello spielt, was an für sich auch schon viele Leute provoziert hat. Und ich mache andere Dinge mit der Flöte. Und gleichzeitig sieht man vorne aber dieses Detail als äh, Videowand. Ein Ventilator, der sich dreht und ich habe so eine Lotusflöte. Es wurde auch alles genau notiert, das war also nicht improvisiert, sondern schon sehr ausgeschrieben. Und hier ist nochmal das Stück mit dem Wasser, was äh, auch einmal zu einer großen Überschwemmung geführt hat in einem Museum. Da durften wir die wieder hin. Gut. Eine Person, die ähm, mir sehr geholfen hat, obwohl ich nie Schülerin war äh, von John Cage, also John Cage meine ich, ähm, waren einfach die Begegnungen mit ihm. Und die sind gekommen durch Hans Otte. Und Hans Otte möchte ich nochmal nennen als einen wirklich wichtigen Radiomacher, der schon in den 70er Jahren das Festival Pro Musica Nova gemacht hat, wo er Leute eingeladen hat, die noch nie vorher in Europa gespielt haben. Also ich habe da zum ersten Mal Charlemagne Palestine gehört, Terry Riley. Der war so mutig und er hat also so tolle Festivals gemacht und hat mich auch mehrmals eingeladen und hat einfach darauf vertraut, dass das klappt. Und äh, er hat mir John Cage vorgestellt bei sich zu Hause. Und Cage hat dann gesagt, ja, wenn du in New York bist, komm mal vorbei. So ganz natürlich, er war ja damals nicht bekannt in den 70er Jahren oder nur bekannt dadurch, dass man sich über ihn lustig machte oder sagte, der kann ja auch nicht komponieren, der kann ja nur Pilze erkennen und so. Also äh, es war anders als heute retrospektiv gesehen. Ja, mit Cage bin ich dann, äh, also ich habe ihn mehrmals besucht und habe einfach durch das Reden mit ihm auch gemerkt, dass dieser ganze Stress, den ich mir angetan habe, mit Form und mit äh, perfekt spielen können und so weiter, dass es auch anders geht, dass es auch dadurch geht, dass man gewisse andere Realitäten erkennt, dass da jedes, jeder Sound ein Klang sein kann oder jeder Klang ein musikalischer Sound. Und ähm, das waren nicht viele Begegnungen, aber es hat mich trotzdem sehr geprägt und mir auch äh, sehr geholfen, sowie auch andere Begegnungen in der Zeit in New York. Phil Nieblock zum Beispiel. So sah das damals aus, viele Tonbänder und man hat sich auch sehr amüsiert. Also es waren sehr schöne, wilde Zeiten, muss ich sagen. Und ähm, es war auch so, dass diese ganze Gruppe von Musikern, das, wir waren ja eine kleine Gruppe, das, wir waren ja nie viele. Also wir haben eigentlich die große, neue Musik gar nicht gestört. Die, die kannten uns gar nicht oder wir waren nicht wichtig. Und der Ärger begann eigentlich erst in den 80er Jahren, als so Festivals wie zum Beispiel Dona Eschinger Musiktage angefangen haben, auch Leute wie mich oder andere einzuladen. Und angeblich hat Stockhausen gesagt, also wenn jetzt solche Leute kommen, dann komme ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das hat mir mal äh, jemand erzählt. Und ähm, die ganze Soundart oder die... die äh, Ambient Sound und so weiter. Das war eben nur eine, 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 eine kleine Gruppe von Leuten. Wir kannten uns dann von Konzerten, von Festivals, aber es war nichts, was irgendwie wie heute überhaupt als generelle Bewegung bezeichnet werden konnte. Ja, in New York habe ich dann auch sehr viel gespielt, bin aufgetreten. Und von da bin ich dann äh, noch mehr von der Bühne weggegangen, weil ich einfach äh, dachte, es muss doch noch was anderes geben. Und bin unter anderem bei dem Studium der ähm, Elektronik auf diese Telefonverstärker gekommen. Die habe ich zufällig gefunden in einem Laden und hatte sie an. Äh, da ist eine Batterie drin und die war in meiner Handtasche. Und als ich dann in das Labor kam, wo gerade eine Stunde stattfand, hörte ich plötzlich aus meiner Handtasche so ganz merkwürdige Klänge. Und dann habe ich das rausgenommen und äh, mein Dozent hat mir erklärt, ja, da ist eine elektrische Spule drin, die überträgt die elektromagnetischen Felder und deswegen hast du dieses Geräusch da. Die, die Dinger waren eigentlich dazu da, sie neben das Telefon zu stellen. Man hatte ja noch richtig schwere, große Telefone. Und dann hörte man, was aus dem Telefon kam, ohne immer diesen Hörer an der Hand zu haben. Und ich dachte, das ist einfach eine tolle Idee, also dass man einfach sowas über die Luft übertragen kann. Äh, später habe ich erfahren, dass äh, Tesla, äh, der sich ja schon sehr früh mit drahtloser Übertragung beschäftigt hat, äh, seine erste offizielle Erfindung war ein Telefonverstärker. Das habe ich nicht gewusst damals, aber das hat mich natürlich beeindruckt, als ich das erfahren habe. Ja, da geht es ein bisschen um die Technik. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Wie das, ich musste mir das selbst erstmal erklären lassen, wie das eigentlich funktioniert. Dass also wenn ein, eine Spule in ein anderes Feld kommt, dass sich dann sozusagen die beiden Felder, äh, dass sie interagieren und äh, Dinge übertragen werden. Äh, ich habe 
zuerst nur ein bisschen probiert. Ich habe so eine Serie gemacht, die hieß Dirty Electronics. Das war noch so ein bisschen die postfeministische Seite oder Zeit von mir. Und unter anderem habe ich zum Beispiel mit Vibratoren äh, Stücke gemacht. Die haben ja auch Spulen drin und drehen sich und die haben dann so Tutu und sind verstärkt unter dem Spiegel und tanzen dann eben zu schöne Donau und so anderen Dingen. Und da habe ich auch schon Induktionsverstärker manchmal drunter gestellt. Das war sehr krachig und sehr laut und hat total Spaß gemacht. Hier ist nochmal eine kleine Beschreibung, ähm, ja, wie das funktioniert. Also das Kabel kommt irgendwo aus einem Empfänger. Das kann später dann auch schon ein Keyboard sein oder eine Tonbandmaschine oder irgendwas. Geht dann in den Raum, wird verstärkt und das Kabel geht wieder zurück. Es bildet eine Spule, eine Schleife. Und derjenige, der am Anfang diese Würfel hatte und später die Kopfhörer, in denen dann auch ähm, Spulen waren, der hört das, was ihn umgibt, einfach je nachdem, wie er steht und wie er geht. Und das ist dann nicht nur ein Kabel gewesen, sondern das waren dann immer viele und äh, auch immer mehr. Dies war die allererste Installation, die ich gemacht habe. Zwei Labyrinthe äh, an äh, zwei Wänden und man konnte hin und her gehen, noch mit den Würfeln. Und dann, dies ist jetzt ein Reenactment, also eine spätere Installation, aber da hört man mal, wie der Klang ist. Das eine war mein Atem und das andere war das Meer. Ich habe diese Installation in äh, diesem Jahr noch einmal in einer Galerieausstellung in Berlin gemacht. Und ähm, es ist interessant, dass die Leute immer noch mit diesen ganz einfachen Mitteln, also diesem Würfel und dem elektrischen Kabel, ähm, äh, doch sehr viel ausprobieren und, und sehr intensiv hören. Es ist einfach sehr direkt und, und sehr spontan. Und ähm, dieses direkte, spontane Hören, ohne dass man irgendwie am Anfang viel wissen muss und dass man eigentlich immer sensibler wird, je mehr man sich dann mit diesen Würfeln oder Kopfhörern bewegt, das äh, ist sozusagen so eine Erfahrung, die, ähm, die auch mir Spaß macht. Hier sind so ein paar alte Bilder noch aus der Frühzeit mit dem Hören. Ich habe im Innenraum gearbeitet, im Außenraum, Bäume umwickelt, äh, in Kellern Installationen gemacht. Dann kamen diese elektromagnetischen Kopfhörer, die ich mit einem Ingenieur entwickelt habe. Da hat man natürlich mehr Freiheit gehabt. Man konnte eben spazieren gehen. Die Kabel waren über einem oder weit weg oder nah da. Und dadurch haben sich auch mehr kompositorische Möglichkeiten ergeben für die Hörer. Ich gebe mal ein Beispiel. Das war jetzt so Mitte der 80er Jahre. Da fing die Klanginstallation an, ihren Platz zu finden in den Museen, also auch in den White Spaces hieß es plötzlich, ja, kannst du auch mal was machen für einen normalen Raum, nicht immer nur äh, Keller oder veralte Fabrik oder so. Und äh, ich habe diese Arbeit gemacht, der Vogelbaum, und die Arbeit ist sehr oft wieder installiert worden, gerade auch in asiatischen Ländern. Und es ist ein Baum aus ähm, Kabelsträngen, die auf die Wand ähm, geklebt werden. Und in jedem Kabelstrang ist ein anderer Klang von einem Vogel. Diese Vögel sind aber sehr selten oft und sehr merkwürdig und die Menschen, die das dann hören, waren oft überzeugt, das wären elektronisch erzeugte Klänge. Und da ist wieder dieses Thema gewesen, ähm, was stimmt denn nun eigentlich? Also äh, ist das nun echt oder ist das falsch? Und ähm, was kenne ich eigentlich von der Natur? Hier sieht man mal so ein bisschen, das sind auch so Geduldssachen. Also ich, ich installiere sehr gerne große Arbeiten, aber dann auch mit viel Zeit. Das ist schön, wenn einem der Luxus gegeben wird, wirklich mit Zeit etwas machen zu können und nicht immer nur so schnell arbeiten zu müssen. Und da sieht man mal so ein bisschen die Leute, wie sie hören.
Es war sehr schön, die Leute zu sehen. Ich mag es einfach, äh, auch bei diesen Installationen das Publikum zu beobachten, weil das sind inzwischen die Performer geworden. Ich habe sozusagen die Performance abgegeben. Und manche stehen dann ganz ruhig in irgendeiner Ecke, andere laufen schnell hin und her, andere legen sich auf den Boden. Und man sieht so ein bisschen auch die Persönlichkeit von jedem Hörer. Ähm, wie, er, wie er etwas zusammenstellt oder hört. Und das äh, macht mir sehr viel Spaß. Das sind jetzt nur die ersten der 14 Klänge, aber ich glaube, Sie können sich vorstellen, wie das so entlang geht und sich entwickelt. Hier sind noch ein paar andere Installationen. Durch die Luft gehen, Sonic Boom in London 2000, äh, Japan, da habe ich Türen gebaut mit Kabeln, durch die man den durchgehen konnte. Eine große Installation in Berlin in der... Ähm, Versuchsanstalt für Wasser und Schifffahrt, da wurden früher die Kriegsschiffe äh, ausprobiert und ich durfte so ein Riesenbecken fluten und habe dann in dem Wasser rote Kabel reingelegt äh, mit ja, Geräuschen von Schiffsunglücken, von der Lorelei, vom Krieg, von Texten über Wasser und das Publikum bekam äh, Gummistiefel an und platschte dann ins Wasser, das war 200 Meter lang und die konnten dann die Kabel rausholen und als Ohr halten oder auch so hören, und ganz am Ende kam dann so eine Art Harfe, wo man dann alle Klänge nochmal zusammengehört hat. Ähm, so die ganzen Wasser, Wasserunglücke. Äh, ein, eine andere Sache, die typisch vielleicht für meine Arbeit ist, äh, diese Faszination von verlassenen Orten. Also von Orten, die meine Wichtigkeit hatten. Das ist Schloss Ettersburg in der Nähe von Weimar, äh, wo auch... Ähm, Liszt und auch Schiller gearbeitet haben. Es gab die reiche Mäzenen, die, die ein Theater gebaut hat und dann kriegten die eben äh, Geld und konnten da bleiben und äh, so eine Art Residence machen. Und äh, dieses ganze äh, Schloss vor, bevor es, glaube ich, heute ein Wellnesshotel geworden ist, wurde mir und Bernhard Leitner angesichts eines Festivals in Weimar angetragen, ob wir da was machen wollten. Und wir haben das ganze Schloss bekommen und viele, viele Arbeiten gemacht. Und es war einfach großartig, so ein, so ein Riesengebäude bespielen zu können. Und äh, da bin ich auch eingegangen zum Teil auf die Geschichte von äh, Liszt, und zwar ähm, Les Années de Pèlerinage. Äh, das ist ein Stück von ihm, was ich sehr spannend finde. Und vor allem, wenn man die Stellen rausschneidet, die so die typischen Virtuosenstellen sind und nur die restlichen Stellen lässt, dann ergibt sich plötzlich durch das Gehen, durch die Kabelwege, so eine Art ganz neuer Komposition. Ich habe äh, mehrere Arbeiten gemacht über äh, Kompositionen von äh, Musikern aus der Romantik, auch aber eins äh, über Beethoven und Hermann Scherchen. Das wird im Konzert dann heute Abend teilweise aufgeführt. Ähm, ich denke immer, unsere Idee von Klassik ist oft auch so eingeengt durch gewisse Begrifflichkeiten oder auch wie uns die klassischen Komponisten vorgestellt werden. Und ich habe lange, lange gebraucht, um zu sehen, dass die viel interessanter sind, als ich gedacht habe, weil ich einfach diese, diese gängige Meinung, ja, Beethoven war der Große und deswegen will ich damit nichts zu tun haben oder Mozart war der Kitschige, deswegen will ich auch mit ihm nichts zu tun haben. Das stimmt alles nichts. Also die ganze, dieses ganze Musikbusiness, was uns so die Komponisten so verkauft, wie sie gern gesehen werden sollen, das ist schade. Ich finde, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, da gibt es so viele Facetten und so viele unterschiedliche Einblicke. Äh, und das ist wieder der Punkt, der mich interessiert. Ähm, gut, jetzt gab es dann auch Installationen mit Tänzern. Ich habe viel mit Tänzern gemacht, die über Induktionssysteme Kabel abgehört haben. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist Lotta Melin aus Schweden, mit der ich viel gearbeitet habe. 
Und am Ende habe ich auch angefangen, die Kabel nicht mehr so ordentlich zu machen, sondern äh, fast chaotisch, weil jemand meinte, du bist immer noch so äh, präzise und du kannst nicht loslassen und du musst immer alles kontrollieren. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann auch anders und habe dann angefangen, so ein paar Chaos-Installationen zu machen. Das habe ich nicht lange durchgehalten, aber es hat mir viel gebracht. Also der Prozess des Mal loslassens und, und Dinge einfach mal für sich äh, geschehen zu lassen. Deswegen auch der Titel äh, des Vortrags Irrungen und Wirrungen. Das ist oft so, dass man dadurch, dass man mal was anders macht als vorher, auch plötzlich neue Wege beschreitet, ist eigentlich ganz klar. Aber so ganz einfach ist es nicht, weil man ja doch lieber auf seinem Weg bleibt. Ich habe viel mit Licht gearbeitet eine Zeit lang. Das kam eigentlich dadurch, dass ich fürs Theater gearbeitet habe, um Geld zu verdienen auch. Mit Reinhold Hoffmann, der Tänzerin, habe ich mehrere Produktionen gemacht in Bremen, am Bremer Theater. Und da habe ich unter anderem das UV-Licht kennengelernt, was ja nicht nur ein Disco-Licht ist, sondern auch ein Licht ist, was man benutzt in der Wissenschaft, in der Forschung und so weiter. Und ich war von diesem Licht sehr fasziniert, habe sehr viele Installationen damit gemacht. Diese Arbeit zum Beispiel, die heißt die Konferenz der Bäume. Das waren kleine Bonsais, die auf einem Tisch standen. Die Kabel, die sie umhüllten, wurden phosphorisierend äh, angemalt. Es gab so eine Schwarzlichtlampe. Und die roten Zeichen, die man drumherum sieht, das sind die Leute mit den Kopfhörern. Das ist wieder eine Kopfhörerarbeit. Äh, die drehen sich dann um den Tisch und hören diese kleinen Kabel in der Dunkelheit. Eine andere große Arbeit war am Potsdamer Platz, eine Garage, die gebaut wurde. Es war sehr nass. Und das ähm, war eine Arbeit, äh, Auftragsarbeit mit 40 Klängen auch noch mit dem System der Induktion. Und das sah dann am Ende so aus. Also das war auch eine Arbeit, wo sehr viel Vorarbeit nötig war, wie oft bei Arbeiten von mir, wo man auch manche Leute fragen, wieso machst du dir eigentlich diese ganze Arbeit bis da zwei Wochen und verkabelst und dann nach zwei Wochen ist es wieder vorbei. Aber ähm, diese zwei Wochen, die das Publikum dann kommt, und es kamen auch so viele Leute, das, das lohnt sich auch. Das sind so viele Menschen, die dann auch kurz teilnehmen können an der ganzen Sache. Und mir ist es eigentlich egal, ob ich da jetzt zwei Tage aufbaue oder zwei Wochen. Das ist, auch der Aufbau selbst äh, ist einfach eine Arbeit, die viel Spaß macht und die Klänge einrichten und ähm, das Ausprobieren. Das ist ja auch alles Teil des, sagen wir mal, vor Ort Komponierens. Oft wird ja gedacht, Klanginstallationen, ja, die hauen dann irgendwas rein und äh, es ist ihnen eigentlich ganz egal, was sie da abspielen, das stimmt ja überhaupt nicht. Also man kann ja nicht eine gute Klanginstallation machen, wenn man nicht komponieren kann, das geht ja gar nicht. Also es muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Und ganz gleich, ob jeder was anderes hört oder ob man das Gleiche hört, es muss trotzdem zueinander passen. Und äh, ich finde, dass das oft gar nicht genug berücksichtigt wird, wenn man über Klanginstallationen spricht. Hier wurde eine Wand einfach beleuchtet in einer ehemaligen Eisfabrik, und dann kamen diese Eisfelder plötzlich hervor. Und da habe ich mit einer echten Glasharmonika gearbeitet. Ein längeres Stück wird heute auch nochmal im Konzert sein. Glasharmonika ist ja ursprünglich ein Instrument, was äh, wie eine große Maschine ist. Das sind nicht die Gläser auf dem Tisch, sondern es ist eine Art rotierender Schaschlikspieß, würde ich fast sagen, mit so Glaskuppeln. Äh, und die werden dann mit dem Finger angefeuchtet und gespielt. Und die Vibrationen sind unglaublich stark. Also ich habe es einmal ausprobiert und äh, habe diese Erschütterung im ganzen Körper gespürt. Und das Instrument ist auch relativ schnell wieder verboten worden, weil es ähm, einfach körperliche Schäden angerichtet hat. Es wurde auch von Personen gespielt oder von Mädchen auch und äh, es hat keine lange Dauer gehabt. Später hat man dann andere Formen gefunden, eben mit Wassergläsern und so weiter. Aber ich mag diese Klänge sehr, sie sind sehr merkwürdig. Ich sehe gerade, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Eine große Arbeit, über die gestern auch gesprochen wurde, deswegen habe ich sie noch reingenommen, ist die Arbeit im Gasometer in Oberhausen. Der Gasometer sollte eigentlich abgerissen werden in den 50er Jahren, glaube ich, aber die Leute im Ruhrgebiet haben gesagt, nein, wir wollen ihn behalten. Es ist eigentlich ein Gebilde aus Metall, 100 Meter hoch und 60 Meter breit 
Und es hat vor allen Dingen die Eigenschaft, dass alles, was man drumherum hat, auch gehört wird innen. Also wenn es Regen wird, dann hört man die Regentropfen. Wenn ein Schiff vorbeikommt, hört man das. Wenn ein Zug vorbeikommt, ein Auto. Also es ist, obwohl es von innen sehr kompakt wirkt, auch sehr durchlässig. Und man hatte mich gebeten, eine Arbeit dafür zu machen. Ich habe erst Nein gesagt, weil das Ding war so groß und so schwierig. Und na gut, ich meine, äh, mich hat der Ehrgeiz gepackt. Und ich dachte, wenn einige... Komponisten plötzlich für große Orchester schreiben, dann kann ich auch mal für einen großen Gasometer was machen. Und hatte dann die Idee oder diese Inspiration von Schinkel, von diesem Bühnenbild, wo die Sterne so nach oben gehen. Und ich durfte dann tatsächlich mit Magneten sehr viele Lichter anmachen und mit zwei Kreisen aus je 14 Lautsprechern arbeiten in dem Raum. Das sah dann plötzlich so aus, man kam rein und es verengte sich nach oben wie eine Kuppel. Und ich spiele mal kurz ein bisschen was vor. Ich habe nur mit äh, Klängen gearbeitet, die eigentlich auch Klänge sind, die viel Resonanzraum haben. Also viele Gongs und ein paar elektronische Klänge. Man muss sich vorstellen, dass gleichzeitig die Klänge von außen mit reinkamen. Also je nachdem, was gerade los war, ob es tags war oder abends, hörte man plötzlich diese Züge noch mit reinfahren. Ich habe leider keine gute Aufnahme, es ist auch schwierig aufzunehmen. Und man konnte mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und dann so in die 100 Meter Tiefe blicken oder man konnte von unten nach oben sehen und die Klänge immer anders erfahren, je nachdem, wo man stand. Also es ist einfach eine Erfahrung, die in Stereo eigentlich überhaupt äh, gar nichts bringt weiter, wie viele andere raumbezogene Arbeiten auch. Aber vielleicht gibt es trotzdem eine kleine Idee von, dem, von der Idee, die dahinter war, eben einen Raum auf verschiedene Weise akustisch erfahrbar zu machen. Ich habe noch einiges. Ich werde mal ein bisschen schneller machen. Also, Arbeit mit Solarenergie. Da möchte ich noch eine Arbeit vorstellen. Also ich habe auch mit Solarenergie eine Zeit lang sehr intensiv gearbeitet. Das hat mich einfach auch interessiert, weil es ein bisschen unberechenbar war, wenn ich Solarenergie umwandle in Klänge, wusste ich ja nie genau, wie viel Strom ich habe. Und eine sehr große Arbeit, die immer noch läuft und die gerade erneuert worden ist vor einem Jahr, ist immer Smoker in der Nähe von Boston. Das ist ein großes Museum für Installationen. Und da gibt es in der Mitte eine Kirche oder etwas, wie eine Kirche aussieht und eigentlich gar keine Kirche ist. Und darin gab es Glocken und die haben die ganze Zeit für den ganzen Ort geläutet. Also es war eine große Baumwollspinnerei, die dann äh, zugrunde ging ähm, durch Verlagerung der Warnströme, war noch kurz Sprague's Electricity Company und dann hat es jahrelang stillgestanden, bis es dieses Museum wurde. Und man hat mich äh, wie so oft gefragt, willst du an diesem Ort was machen? Das war noch vor der Eröffnung. Ähm, und mich hat dieser Kirchturm interessiert, der eigentlich kein Kirchturm war. Und ich dachte, ich höre mir mal die Glocke an, die waren aber total eingerostet. Und als ich dann mit den Leuten vor Ort sprach, sagten sie, uns fehlen diese Glockenklänge, also vor allem die älteren Arbeiter, die äh, schon sehr lange da lebten. Wir hatten immer diese Zeit ähm, und jetzt ist alles still. Und dann äh, habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja eine Zeit wieder äh, in den Ort zurückbringen, aber natürlich nicht mit Glocken, die ich wieder läuten lasse. Und äh, habe einen Fries von Solarzellen gebaut, der äh, alle Viertelstunde das Licht misst und dann haben wir versucht, mit Studenten vom nahegelegenen Konservatorium aus diesen Glocken alles rauszuholen, was ging, also akustisch. Wir haben da reingesungen, wir haben gehämmert, wir haben sie bespielt und haben eine riesige Datenbank gemacht 
Und alle Viertelstunde wird dann jetzt ausgerechnet, wie viel Strom ist da und das hängt ja dann auch mit dem Wetter zusammen, also wie viel Licht vor allen Dingen ist da. Und bei schönem Wetter erklingen Klänge, die ganz anders sind als bei trüben Wetter. Wenn es dunkel ist, erklingt gar nichts. Und die Leute sagen heute, also wir hören das Licht. Die haben sich so daran gewöhnt, dass sie immer wissen, ach, es ist noch dunkel, also höre ich nichts oder volle Sonne, höre ich klare Anschläge. Und ähm, das war am Anfang eben noch mit einem ganz alten Computer. Die Technik äh, hat wirklich 20 Jahre gehalten, sehr erstaunlich. Und äh, das ist Manfred Fox hier, der Ingenieur, mit dem ich schon sehr, sehr lange arbeite. Und äh, das sind so die ersten Skizzen damals, die wir gemacht haben. Die Klänge gehen auch sehr weit raus ins Tal. Und damit das auch keinen Ärger gab, haben wir mit den Bewohnern gesprochen. Wir haben gesagt, wollt ihr diese Installation? Also alle Viertelstunde habt ihr einen Klang. Und dann haben die auch gesagt, wir testen das mal und fanden das gut. Und deswegen hat es auch nie Proteste gegeben, weil das einfach sozusagen abgesprochen war. Das ist die Glocke, die Lautsprecher. Und ich habe da ein Beispiel jetzt. Das ist jetzt so graues Wetter, so ein trübes Wetter. Und die Leute, wenn sie das hören, wissen sie, aha, kein so schönes Wetter heute oder nicht so viel Licht. Und es sind jedes Mal andere Klänge, die sich zusammensetzen, aber aus bestimmten Kategorien, die eben auch nach der Lichtintensität geordnet sind. So, jetzt komme ich noch zu den Electrical Walks. Die sind eigentlich entstanden, weil die vielen Installationen, die ich vorher gezeigt hatte in den... 90er Jahren einmal für mich nicht so interessant waren, weil ich andere Techniken ausprobieren wollte. Ich wollte auch andere Art von Musik machen. Und das Zweite war, dass ich, wenn ich diese Installation machte, plötzlich manchmal so total merkwürdige Klänge hatte in den Installationen selbst, die aber gar nicht von mir stammten. Und das waren dann manchmal so Pulse oder Rhythmen oder Knistern und äh, es wurde immer schlimmer. Und äh, mein Ingenieur sagte damals, ja, das kannst du nicht ändern, das sind diese elektromagnetischen Felder, die immer mehr werden, die einfach heute äh, zu unserer Kommunikation gehören, am besten hörst du auf mit den Arbeiten. Und äh, ich dachte, ja, ich kann ja auch mal reinhören, was da passiert, wenn ich in die Stadt gehe und habe mir besonders sensible Kopfhörer bauen lassen. Ähm, und die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war in Tokio, bei einem Festival und äh, ich habe, also ich bin wirklich fast umgefallen vor Schrecken und vor Freude, was ich alles gehört habe, weil das war so viel und so interessant, dass ich dachte, jetzt ist die Stadt aber tatsächlich mein neues Instrument geworden. Und seitdem habe ich äh, die Serie der Electrical Vox begonnen, wo Leute diese speziellen Kopfhörer bekommen. Sie bekommen einen Plan. Der Plan ist so eine Art komponierter Rundgang, den sie auch verlassen können, wenn sie wollen. Und ähm, damit können sie ihre Stadt erkunden und ganz anders hören und vielleicht auch anders sehen als vorher. Das Erste, was gemacht wird, ist eben dieser Plan. Das ist eine Vorarbeit, die ich mache, eine Recherche. Die sehen alle anders aus und ich habe diese Sammlung von 84 Plänen inzwischen. Also wir haben es jetzt schon 84 Walks weltweit gemacht. Auch eine im ZKM übrigens, vor vielen, vielen Jahren. Und ich finde, dass sie auch, sie sind für mich wichtig, weil sie jedes Mal so eine Individualität haben. Die Sounds selbst, wenn man sie visualisiert, sehen auch ganz anders aus als akustische Klänge. Also äh, sie sind eigentlich wie, wie grafische Formationen. Sie sehen manchmal sehr, sehr interessant aus. Und ich sammle diese Klänge auch manchmal nur, um sie zu sehen. Und <lacht> mache manchmal auch Ausstellungen mit Drucken. Ähm, da kann man sehr überraschende äh, Dinge erleben, wenn man sie visualisiert. Und das ist zum Beispiel zwei Sekunden von einer Straßenbahn. Und jetzt möchte ich noch ein paar Beispiele geben, damit es nicht so abstrakt bleibt. Also die Leute, wie ich schon sagte, können alleine rumgehen, aber ich mache auch geführte Walks seit einigen Jahren. Das heißt, ich habe so eine Gruppe, ich bin so ein Fremdenführer 
und nehme Leute mit zu Orten, wo sie sonst nicht äh, hingehen würden oder stehen bleiben würden. Und äh, wir hören zusammen was an. Ähm, und hinterher gibt es meist auch einen großen Gesprächsbedarf. So würde sich das normalerweise anhören. Also vielleicht sieht man in diesem kleinen Beispiel schon, wie unterschiedlich plötzlich auch das ist, was man, was man wahrnimmt. Nicht? Ich versuche bei diesen Spaziergängen auch immer Orte zu finden, die manchmal auch, wo man nicht rein darf, manchmal braucht man so ein bisschen Mut, um irgendwo hinzugehen. Oder äh, meist ist dann die Gruppendynamik super und alle machen mit. Und ähm, ja, ich übertrete manchmal ganz gern so ein kleines bisschen die Regeln. Ähm, zum Beispiel Klänge, die auch sehr intensiv sind, sind die ganzen Sicherheitsschranken an den Eingängen äh, zu den ähm, Kaufhäusern, Läden, Warenhäusern und so weiter. Die sind sehr rhythmisch, die Leute fangen dann auch manchmal an zu tanzen, was sehr merkwürdig aussieht. Das überspringe ich jetzt mal, es äh, war ein längeres Video, das kann man aber auch äh, sich ansehen im Netz. Äh, hier einige Beispiele, zum Beispiel in Asien die ganzen vielen LEDs. Börse in ähm, Hongkong, ne in Shanghai, Entschuldigung, in Shanghai. Das ist dieses billig telefonieren schild was dann immer wechselt und äh, das habe ich glaube ich in Österreich aufgenommen und total witzige Klänge dadurch macht, dass diese kleinen LEDs sich verändern. Alle Klänge sind live aufgenommen, da ist also nichts irgendwie jetzt computermäßig erzeugt, sondern ich habe einen Kopfhörer mit Ausgang und ich stelle mich einfach daneben und nehme auf, was ich höre. Also das ist pur. Besonders schön sind Klänge bei großen Lichtflächen in Asien. Leider gibt es immer weniger davon, weil er immer mehr auf LED umgestellt wird. Und die Neonröhren haben sehr poetische Klänge, die ich auch sehr viel aufgenommen und auch für Stücke benutzt habe. Es war einfach hier so ein langer Gang entlang. Frankreich. Bahnhöfe sind ein, ein Arbeitsfeld für mich, wo ich nie genug kriegen kann, weil es gibt so viele spannende Klänge. Und in den französischen Bahnhöfen und nur da, und vielleicht kann mir irgendwann mal jemand erklären, warum, hört man einfach immer dieses Grundgeräusch. Ich weiß nicht warum, aber es ist nur in Frankreich so. Und natürlich dann die Züge und alles, was auch magnetische Felder erzeugt. Aber Router. Ist 
natürlich sehr intensiv und ähm, man übersieht sie ja meistens, weil sie sind ja selten überhaupt zu sehen oder versteckt und ich habe jetzt gerade letzte Woche in Prag entdeckt, dass in jeder U-Bahn-Station ein versteckter Router am Ende des Ganges ist, also der, der, äh, des Bahnsteiges und habe fantastische Aufnahmen gemacht, die sind so stark und ich werde wahrscheinlich mal alle Stationen abfahren und aufnehmen und die haben alle diese rhythmischen Klänge. Straßenbahn. Also alles, was mit Reise zu tun hat, ist äh, mit elektromagnetischen Feldern spannend, weil äh, entweder bewegt man sich selbst und entdeckt etwas oder man sitzt irgendwo wie in so einem Theaterstück und äh, schaut raus und bewegt sich aber durch elektromagnetische Felder. Und das ist zum Beispiel eine Straßenbahn. von sowas nie genug kriegen. Es <lacht> ist natürlich auch ähm, Geschmackssache. Andere Dinge, die gut klingen, sind zum Beispiel also Kosmetikauslagen. Und hier sind nochmal auch in Ekaterinburg äh, diese Eingangsschleusen, diese ähm, Anti-Theft-Systems, äh, die sehr, sehr starke ähm, Stromstöße ausgeben oder äh, Schläge. Und wenn man da entlang geht, dann hört sich das so an. Eigentlich hat ähm, jede, ja, jeder Laden so sein eigenes System. Also wenn ich jetzt H&M hier höre, dann kann ich fast sicher sein, dass das in, äh, in den USA oder in Asien auch so klingt. Ja? Die, also die, jeder bedient sich so seiner Schutzmechanismen. Und die sind dann äh, wirklich überall. Es gibt Klänge, die sind typisch nur für eine Stadt, für einen Raum. Und es gibt Klänge, die, die sind sozusagen Global Players. Und die findet man dann überall. Und das finde ich interessant, weil eigentlich habe ich das Gefühl, jetzt bei der Erkundung der Städte, dass viele Städte immer gleicher klingen und äh, immer weniger so diese typischen persönlichen Klänge da sind. Äh, ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur momentan so ist, ähm, aber es ist so, so etwas, was mir aufgefallen ist. Und das allerletzte Beispiel ist das, äh, dass man auch Sprachen und Stimmen hören kann. Und zwar, äh, indem Induktionssysteme für Schwerhörige äh, nicht ausgeschaltet werden, sondern einfach laufen. Man hat die in Kirchen, man hat die äh, manchmal auch in Büros, man äh, hat die auf Bahnhöfen. Und äh, Leute, die eben äh, schwer hören, die haben so eine bestimmte T-Schaltung und äh, können dann äh, den Klang äh, verstärkt hören. Äh, in Amsterdam, in Quatsch, in Dänemark, in Kopenhagen, gibt es eine Synagoge, wo ich immer wieder Aufnahmen gemacht habe. Und ähm, die ist schwer bewacht, aber die haben ihr Induktionssystem immer offen. Und ich habe, glaube ich, zwei, drei Stunden Aufnahmen, also ich habe die jetzt nie veröffentlicht, aber es waren Klagegesänge, es waren private Diskussionen, ich habe alles gehört. Und ähm, man kann sich da einfach mal hinsetzen. <lacht> Und keiner kommt drauf, dass man das, das hört, was innen drin ist. Manchmal weiß man das äh, und manchmal weiß man es auch nicht. Äh, ich habe mich selbst auch schon so in so einer Schleife gefunden, wo ich dachte, äh, ich höre mich. Äh, und dann habe ich gemerkt, ich bin selbst in so einer Induktionsschleife, zum Beispiel auf Flughäfen oder so. Nicht? Also ich mache es jetzt mal kürzer, als ich beabsichtigt habe. Die fangen dann an mit einem langen Gesang, aber da wir in der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind, 
ähm, glaube ich, ist schon einfach nur klar, man, man hört plötzlich etwas, was eigentlich verborgen sein sollte, was gar nicht da sein sollte. Und so weiter. Last not least Las Vegas, der Film wurde ja auch erwähnt gestern. Wir haben einen Film gemacht mit Peter Kutin und Florian Kindlinger und auch ein Radiostück. Und da habe ich mehrere, viele Tage in Las Vegas Klänge aufgenommen, elektromagnetische Klänge, und das ist so ein kleiner Mix. Hier habe ich zwei Klänge überlagert. Wir wollten eigentlich äh, hier in äh, Karlsruhe ja auch geführte Electrical Walks machen. Das war nun leider nicht möglich, aber ich hoffe, dass es anders mal vielleicht nachgeholt werden kann. Diesen Zwischenwald zwischen Natur und Technologie äh, irgendwie auch künstlerisch äh, zu erforschen und äh, dem zu begegnen, das ist etwas, was ich auch schon sehr früh hatte. Mich haben immer diese Begriffe äh, interessiert, die ähm, von, den, äh, ja, von den digitalen Medien äh, verwendet werden. Also zum Beispiel Maus. Ja. Die Maus ist so ein kleines niedliches Tierchen und äh, ähm, ich arbeite immer noch mit einer Maus. Früher haben alle mit einer Maus gearbeitet und äh, dann gibt es zum Beispiel andere Begriffe, über die ich auch noch kurz sprechen möchte, wie die Cloud. Äh, also viele Begriffe kommen aus der Natur und simulieren so eine Leichtigkeit oder auch eine Abwesenheit von, von ähm, Abhängigkeit von Verbindungen, die aber in Wirklichkeit gar nicht existiert. Und diese erste Arbeit, die ich gemacht habe, Mauswehr, da habe ich so eine Bestimmungstafel gemacht von äh, Mäusen. Ich habe auch noch die Mäuse, ich habe sogar die erste Maus, die überhaupt auf den Markt gekommen ist. Und die stehen auf einem Tisch und sind angeschlossen an eingebalsamierte Mäuse aus einem Museum. Also die habe ich ausgeliehen. Und unter diesem großen Tisch hatte ich Menschen aufgenommen, die mit der Maus arbeiten. Und früher haben, wie gesagt, alle mit der Maus gearbeitet, jedenfalls zu der Zeit, als ich die Arbeit gemacht habe, gab es auch keine Touchpads. Und äh, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Also manche, die haben dann nur so leise gearbeitet, andere haben irgendwie so gemacht die ganze Zeit, die anderen haben so hin und her äh, sich bewegt. Und das alles habe ich äh, dann zusammengeschnitten und unter dem Tisch versteckt. Und ja, merkwürdigerweise haben die Leute oft gedacht, das wären echte Mausklänge. Das sind aber Computermausklänge. Man hat irgendwie schon gehört, dass ein lebendiger Organismus dahinter ist, der sich eben auch schon verändert hat. Gut, eine weitere Arbeit ist Cloud. Das ist eine Arbeit, die ich 2010 begonnen habe und die ich in verschiedenen Ausführungen mit immer neuen Klängen weiterhin mache. Und die Cloud besteht aus ganz vielen Kabeln bezieht sich natürlich auf den Begriff Cloud, der aber eben damals noch äh, recht früh gerade erst begann. Und ähm, mich hat es so sehr interessiert, dass äh, diese Speicherung von Klängen, äh, also alles, was wir machen, also wenn wir unser Smartphone nehmen, das landet ja nicht irgendwo in der Luft und ist dann plötzlich auf dem anderen Smartphone, sondern dazwischen gibt es ja Stationen und diese Stationen sind echt, sie sind äh, Bauten, sie verbrauchen unglaublich viel Strom. Sie sind irgendwo, wo keiner sie möglichst sehen kann oder hören kann. Sie sind auch möglichst da, wo keiner reinreden kann, wo Strom billig ist. 
Und äh, ich habe versucht, ähm, in Serverräume reinzukommen. Das war nicht äh, einfach. Ich habe nicht so viele, aber ich habe zum Beispiel hier schon damals äh, im äh, vor Beginn der Cloud im ZKM einige Serverräume aufnehmen können und habe es, wie gesagt, auch nochmal gestern und vorgestern gemacht. Die Klänge sind auch in der Cloud drin und äh, diese, diese Klänge, diese echten Cloud-Klänge, die befinden sich dann eben, hier ist nochmal ein Serverraum von der Telekom, die befinden sich dann in dieser Kabel-Cloud, die hier gerade aufgehängt wird. Das ist die allererste, noch eine relativ kleine, also es sind viele kleine Wolken, die zusammengesteckt äh, sind und dann hört man eben die verschiedenen ähm, sehr dichten, sehr tiefen und sehr ähm, bewegten Klänge aus verschiedenen Serverräumen und von Festplatten und so weiter. Die gibt es in verschiedenen Farben, die Cloud. Es ist ganz schön, weil die Leute auch so drumherum gehen. Manchmal äh, gehen sie auch unter durch oder ähm, gehen auf und zu. Also das sind so, so Bewegungsabläufe plötzlich, die sie ausprobieren. Und die Cloud ist wirklich schwer, also vielleicht nicht im Vergleich bei einem Museum wie hier. Wir hatten hier ja auch eine Cloud äh, vor einigen Jahren. Eine rote Cloud, sehr schön, die hing in der Halle. Und ähm, das Ganze ist aber trotzdem nicht eben diese, diese ferne Cloud im Himmel, sondern das ist eben eine echte Cloud. Eine weitere Arbeit, äh, an der ich gearbeitet habe, ist Weaving. Das ist eine Folgearbeit von Cloud sozusagen. Und Weaving äh, bezieht sich auf ähm, das Weben. Und zwar habe ich einerseits äh, Webstühle aufgenommen, elektrische Webstühle in einer Fabrik. Ähm, und äh, habe diese zum Teil ja schon eine Vorform, es ist ja zum Teil eine Vorform von computerisierten Klängen äh, mit Lochkarten und so weiter, habe ich dann mit äh, Kommunikationsklängen äh, zusammengeschnitten, äh, die gerade ähm, in der heutigen Kommunikation ganz wichtig sind. Äh, oh, ziemlich rhythmische, ruhige, äh, nicht ruhige, sondern pulsierende Klänge. Und das Neue bei den Installationen, wenn ich sie jetzt überhaupt mache mit ähm, Induktionskopfhörern, und das mache ich jetzt auch wieder, ist eben, dass es nicht ein Klang ist, sondern dass es Klangfolgen sind. Also es sind eigentlich längere Kompositionen. Und wenn man an die gleiche Stelle geht, dann hört man plötzlich was anderes. Also man, man, man hat noch viel mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen innerhalb der Klänge und was zu hören. Und Kupferkabel finde ich großartig, ist nur leider sehr teuer im Moment, sehr schwer zu kriegen. Und äh, äh, Kupfer ist ja auch so ein, ein Metall, was einerseits ähm, sehr alt ist, magisch ist, aber gleichzeitig ist es auch in der Förderung eines der dreckigsten Metalle, die es gibt. Da wird sehr viel zerstört, wenn Kupfer gefördert wird. Das fasziniert mich einfach auch, dieser Widerspruch zwischen äh, den Dingen. Und deswegen gibt es also die echten Webklänge, die neuen Webklänge äh, und dieses Kupferkabel, was auf jeden Fall sehr schön aussieht. Mit Kupferkabel habe ich noch eine andere Arbeit gemacht. Äh, hier sieht man nochmal äh, die Vorbereitung äh, mit übrigens äh, Ecki Güter, mit dem ich ja schon seit 15 Jahren arbeite und bei dem ich mich immer nur wieder bedanken kann für die Geduld, die er hat mit meinen Arbeiten, weil oft sind die Arbeiten so, dass ich, ähm, was ich schon ein bisschen gesagt habe, ich beginne einfach mit was, ich denke nicht so viel nach, niemand bremst mich und dann plötzlich habe ich den Salat, dann habe ich hier mir zum Beispiel einen Zopf ausgedacht, der in einem Turm runterhängt, aber ich habe nicht daran gedacht, dass der 300 Kilo schwer ist und wie lange man braucht, um den zu machen. Und äh, was es kostet, also das gesamte Honorar ist auf die äh, Produktion von diesem Zopf gegangen, der runterhängt und dann in ganz vielen kleinen Lautsprechern endet, wo Glasklänge und elektromagnetische Klänge sind. Und äh, man kann in dem Turm, das ist das Abendmuseum äh, am Rhein in Remagen, man kann zu Fuß hoch und runter gehen und hört die Klänge immer anders, je nachdem auf welcher Höhe man ist. Und das war also schon eine, eine große Flechtarbeit, eine große handwerkliche Arbeit und äh, viel Kupfer. Das lasse ich jetzt mal weg. Ähm, ich möchte noch eine Arbeit vorstellen, die auch typisch ist, aber die vielleicht nicht so bekannt ist. Und zwar habe ich eine ganze Reihe von Arbeiten mit Stimmen gemacht. 
Eine Arbeit war eine Arbeit in Irland, in Dublin, die äh, anlässlich äh, des Ersten Weltkrieges 14 bis 18 war. Das Goethe-Institut hatte mich eingeladen und hat mir einen Park gezeigt, so einen Memorial Park, der eigentlich ganz außerhalb der Stadt ist, der kaum besucht wird, die vor allen Dingen von Leuten, die ihre Hunde ausführen und ein bisschen Sportler, die da joggen. Und äh, der sollte irgendwie belebt werden. Ähm, ich habe dann dieses Buch gefunden in, dem, äh, in einem der kleinen Pavillons und das ist eine Aufzählung der Namen der irischen äh, Soldaten, die gefallen sind. Was mich jetzt interessiert hat daran, ist, dass die Namen oft so ähnlich sind. Die hatten einfach nicht viele Vornamen und die hatten auch nicht viele Nachnamen. Und manchmal gibt es Seiten, wo wirklich äh, ein, zwei Seiten nur der gleiche Name ist. Aber es sind alles andere Personen gewesen. Und ich dachte, das, das ist eigentlich, wenn es mich visuell so beeindruckt, das vielleicht auch akustisch beeindrucken kann, so etwas zu machen, das ist natürlich sehr delikat. Also man muss aufpassen, dass man da nicht hausieren geht, irgendwie mit den Gefühlen der Leute oder bewusst irgendwie etwas, wie soll ich sagen, Gefühle hervorrufen will, sondern ich wollte es möglichst neutral machen. Und ich habe dann einen Aufruf gestartet, dass wir... Freiwillige brauchten, die diese Namen gelesen haben. Das waren 46.000 Namen. Ich glaube, wir haben 40.000 aufgenommen oder 41.000. Und die Leute kamen aus ganz Irland, um diese Lesung zu machen. Jeder hat einige Seiten gelesen. Und es waren sehr oft äh, Nachkommen von äh, Menschen, die damals gefallen sind. Äh, man muss ja wissen, dass, durch, dass es diese Diskrepanz gab zwischen England und Irland, dass die Iren nachher als Verräter gesehen wurden und oft nicht in ihre Familien zurückgehen konnten. Manche sind eben auch nur in den Krieg gegangen, weil sie kein Geld hatten. Also es war eine schwierige Situation, die eigentlich erst viele, viele Jahre später aufgearbeitet wurde. Und man hat auch diesem Projekt sehr viel Widerstand entgegengeleistet, vor allem, weil ich Deutsche war und man das nicht wollte, dass ich das machte. Hat sich dann geändert. Das war eine der Lesungen. Es waren sehr alte Menschen, sehr junge Menschen, sehr verschiedene Leute, verschiedene Berufe. Also wir haben alle Freiwilligen genommen. Und dann gab es diesen Riesensalat, das war auch so eine typische Arbeit von, ich weiß nicht wie viele Tagen von Aufnahmen, die alle durchgehört, gesäubert werden mussten und die dann immer noch viel zu viel waren, um sie überhaupt einigermaßen in einer Installation verarbeiten zu können. Und dann hat Ecke Güter ein Programm geschrieben, wo sozusagen basiert auf Reaper die Klänge manchmal gestaucht werden, dann wieder auseinandergehen. Und ähm, dadurch haben wir es geschafft, die ganze Installation auf zwei Tage zu beschränken. Und der Ort ist an diesem Park am Rand. Und es war einfach ein Holzpfahl, ein ganz oller Holzpfahl, der mich aber interessiert hat. Ähm, der stand da so rum. Und dann habe ich dort vier äh, Lautsprecher angebracht. Äh, und die Klänge der Stimmen sind in diesen vier Lautsprechern herumgegangen. Wenn es der gleiche Name war, dann stoppten die. Also wenn es dann heißt John Kelly, John Kelly, dann kam es immer nur aus einem Lautsprecher. Und wenn dann Frederick Kelly kam, dann ging es wieder herum. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber allein um dieses Kabel zu verlegen und einen Ort zu finden, wo wir den Computer aufstellen konnten und so weiter, das war alles viel, auch viele Anträge, viel Überzeugungsarbeit. Jedenfalls so sah das dann aus gab es eine Tafel und die Leute sind wirklich dann sehr oft stehen geblieben, also auch die, die jeden Tag kamen und das Ganze ist zwei Jahre gelaufen, also von 16 bis 18. McHugh, James McHugh, James J. McHugh, John McHugh, John McHugh, John McHugh, John McHugh, John McHugh, Joseph McHugh, Joseph McHugh, Martin McHugh, Michael McHugh. Michael McHugh, Michael McHugh, Patrick McHugh, Patrick McHugh, Patrick McHugh, Patrick McHugh, Richard McHugh, Stephen McHugh, Thomas McHugh, Thomas McHugh, Thomas McHugh, Thomas McHugh, Thomas McHugh, William McHugh, William McHugh, William McHugh, W H McHutch, James McAldoon, John H McAlhaga, Robert McAlhaga, John James. John Hargy, John Sinclair, Robert Michael, Daniel, Michael, John, Michael, John, and Daniel, Michael, Michael, Robert, Allen, 
Alexander, Michael Henry, Henry, Henry Michael Richard, Michael Peter, Peter Michael Michael Alfred, Rennie, Michael David, Roy, David, Michael David, Roy, Marty, Roy, Henry, Roy, John, Roy, Michael Robert, Roy, Samuel, Roy, Thomas, Roy, William, 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 John, John, Roy, Michael, Roy, Michael, 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 William, Michael, Michael, William, Michael, Michael, William, Michael, Michael, William, Michael, William, Michael, William, Michael, William, Michael, 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 Michael,
einfach äh, sehr schön. Und dieses live ähm, Auftreten, das kann man auch mit Lautsprechern machen, meiner Meinung nach. Also es ist nicht nur, dass ein Interpret vorne steht, sondern es ist einfach auch den Lautsprecher als Instrument begreifen. Ja, das war unsere Aussicht nachts. Ich bedanke mich.